ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Już dzisiaj od samego rana, od 8 rano wzięłam się za porządkowanie truskawek, ponieważ chcę tutaj powyrywać wszystkie chwasty, jakie wyrosły, oczyścić, no bo wiadomo, że też wśród truskawek też rosną chwasty. Muszę oczyścić je z chwastów, ponieważ będę tutaj zakładała siatkę. Zakładam siatkę z tego względu, że jak wiecie moje truskawki są tutaj na granicy z lasem i przychodzą wiadomo kuny, lisy, przechodzą przez siatkę i mi tutaj buszują po tych truskawkach. Oprócz tego nie chcę, żeby mi ptaki dziobały, no wiadomo kosy, szpaki, to wszystko chętne jest na moje owoce. Więc dzisiaj od samego rana już tutaj oczyszczam wszystkie krzaczki i będę zakładała taką siatkę jak na kapustę zakładałam taką przeciwowadą, żeby ochronić moje, moje owoce. Jest piękna pogoda, słoneczko świeci, świeże powietrze po deszczu, więc aż chce się pracować. Od samego rana już tutaj robię. Już tutaj połowę prawie grządki oczyściłam, no ale jak wiecie mam cztery duże grządki truskawek, więc nie, nie gadam więcej, tylko zabieram się za pracę, bo naprawdę dzisiaj postanowiłam dużo zrobić ze względu na to, że jak wiecie u mnie zawsze czas szybko płynie i trzeba, trzeba nadgonić, nadgonić tą pogodę, która była niekorzystna. No więc szybciutko tutaj zrobię. Potem z rąkiem razem założymy te siatki, żeby już tutaj był porządek. Deszczu było dużo, wczoraj bardzo mocno podlało i to bardzo dobrze, bo już naprawdę było sucho i już to wszystko prosiło się aż o wodę, a teraz naprawdę widzę, że super jest podlane i przy okazji Dobrze się wyrywa chwasty z takiej mokrej ziemi, chociaż trochę będę musiała się pogłocić, bo, bo jednak ta ziemia jest bardzo mokra, ale to dobrze dla roślin, bo dobrze się napiły. Truskawkom też potrzeba, też potrzeba wody. No ja podlewam, ale, ale sami wiecie, że podlewanie to nie jest to samo co, co dobry deszcz wszystkie odmiany truskawek już kwitną i te wczesne i te późne i te powtarzające owocowanie te najwcześniejsze już mają fajne owoce i już będą dojrzewać 
Teraz tylko słoneczka potrzeba. Na razie prognozy są bardzo dobre i korzystne. Ciepło, słonecznie i od czasu do czasu deszcz. Cebulka, którą tutaj wzdłuż posadziłam też rośnie. Nie jakoś rewelacyjnie, ale rośnie. Dzisiaj w nocy było bardzo ciepło, bo w tunelu najniższa temperatura była 11,5 stopnia, więc codziennie coraz cieplej jest. Także moje wczoraj zasadzone papryki miały dobrą temperaturę. Grządka tutaj jest najgorzej zachwaszczona. Nie wiem dlaczego, ale zawsze najwięcej chwastów rośnie właśnie tutaj. Tamte coraz dalsze są coraz mniej. Nie wiem od czego to zależy, że tutaj najwięcej rośnie tej drobnych takich chwastów. Ale to wszystko da się wyrwać. Prawdzie odchwaszczanie nie jest moim ulubionym zajęciem, ale, ale w ogrodzie to nie tylko to, co się lubi, ale to, co się musi, też trzeba zrobić. Jak chce się mieć dobre plony swoje, no to trzeba, trzeba też robić nielubiane rzeczy. To sikorka, a to sikorka tak ładnie śpiewa, bo tutaj siedzi na drzewie. Ja nawet nie widziałam, że sikorki tak ładnie śpiewają. Takie ładne dźwięki wydają. Ona tu ma budkę na klonie i pewnie się denerwuje, że ja tutaj coś robię. I pewnie tam samiczka siedzi na jajkach, a samczyk pilnuje. No i dobrze, tutaj już mam zrobione, jeszcze tylko troszeczkę zagrabię. Te takie suche liście, które tu zostały, zostały jeszcze truskawkowe, to wszystko to, wy, to, od, yy, to odrywałam, żeby żadna choroba grzybowa mi się tutaj nie przyplątała. Bo w zeszłym roku, jak wiecie, całe, całe poletko truskawek tam na tamtej stronie coś mi zaatakowało i wszystko wszystkie truskawki zginęły także w tym roku już pilnuję żeby nic się 
nic się nie przyplątało, bo szkoda by mi było, bo mam pięknie tutaj już wszystko zrobione. I jedną już grządkę zrobiłam w całości. Ładnie uporządkowałam, odkwaściłam. Teraz będę robić pozostałe trzy. No a potem będziemy zakładać, tak jak mówiłam, siatkę. No i myślę, że będę już wtedy tylko czekała, aż truskawki dojrzeją i będzie można się nimi delektować. Bo... No, zbiory zapowiadają się bardzo dobre, więc zabieram się dalej do pracy. Mam nadzieję, że skończę grządki. Już została mi ostatnia, bo w oddali słychać bardzo wielką, idącą burzę. Słyszycie? Mam nadzieję, że stążę przed burzą. I tak wyglądają moje piękne, oczyszczone truskawki. Zobaczcie, ile mają owoców. Myślę, że naprawdę będą piękne zbiory. To są akurat truskawki bardzo wczesne. Te Vibrant, nazywają się Vibrant. I to są bardzo wczesne, jak widać faktycznie, bo już przekwitły i już mają piękne owoce. Patrzcie, jak to pięknie wygląda, jak jest wszystko pięknie wyczyszczone. Tutaj również po kolei są od najwcześniejszych przez wczesne, średnio wczesne, późne. I tutaj Następna grządka, też pięknie wyczyszczona i ostatnia, też pięknie wyczyszczona. Więc y, truskawki mam gotowe do przykrycia siatką. Nie wiem, czy dzisiaj damy radę to zrobić, bo jeżeli przyjdzie jakaś burza i ulewa, no to znowu nam zahamuje wszelkie prace, ale najgorsza praca, czyli y, oczyszczenie całego pola truskawkowego zrobiona. Więc tutaj już jest pięknie.
Jak wiecie, mam tutaj bardzo dużą grządkę rzodkiewki. W pierwotnych moich planach było posadzenie między rzędami rzodkiewki pomidorów. Ale muszę zmienić plany, ponieważ przeczytałam o dobrym i złym sąsiedztwie i okazało się, że rzodkiewka z pomidorami nie idą w parze. Nie lubią się. Rzodkiewka opóźnia kwitnienie pomidorów i opóźnia ich dojrzewanie. No więc trzeba było zmienić plany. Wobec tego, ponieważ rzodkiewka lubi fasolę, więc tutaj w międzyrzędziach posadzę fasolkę szparagową, karłową. Mam fasolkę, zesz... Mam fasolkę z zeszłego roku. Nie kupowałam w tym roku, ponieważ w tym roku kupiłam tylko nasiona fasoli tycznej, ponieważ bardzo nam w zeszłym roku smakowała właśnie tyczna i bardzo fajnie rosła ale zostały mi nasiona jeszcze karłowej, więc myślę, że tutaj w tych międzyrzędziach między rzodkiewką posadzę fasolkę. Zanim ona zdąży urosnąć, to już rzodkiewkę się zbierze, ponieważ już rzodkiewki są bardzo fajne, duże, można je zbierać. Zanim fasolka wykiełkuje i urośnie, no to rzodkiewka już będzie po zbiorach. Więc jakie ja mam tutaj fasolki, które mi zostały. Ja preferuję fasolki te szparagowe, karłowe. Oczywiście złota saksa. I bardzo fajna, taka długa, długa, wąska to jest fasolka korona. I furora polana, bardzo dobra, też taka troszeczkę szersza ale one są bardzo fajne bez tego takiego włókna po bokach. Także bardzo fajnie rosną. No, złota saksa to jest chyba wszystkim znana. Więc tutaj posieję tyle, ile tych nasionek mi starczy. Zrobię sobie tym razem takim bambusem rowki, żeby mniej więcej w jednym rządku je posadzić, żeby nie trzeba było na każdą fasolkę robić otworu, to sobie zrobię takie i takie rowki.
My bardzo lubimy fasolkę szparagową. Jemy prawie całe lato. Zawsze siałam tylko te karłowe. Ale w zeszłym roku po raz pierwszy zasiałam tą tyczną i okazało się, że jest naprawdę o wiele lepiej właśnie siać tą tyczną, przynajmniej dla mnie, ponieważ nie trzeba no okopywać, nie kładzie się na zagonach, pnie się ładnie do góry, fajnie można ją zbierać, nie trzeba odchwaszczać, nie trzeba okopywać. Także no naprawdę jest o wiele wygodniejsza, a naprawdę bardzo smaczna. Będę siała te tyczne, to Wam powiem strasznie komary. Komary, my tu nie mamy wody, tylko to moje oczko, które nie sądzę, żeby miało wpływ na ilość komarów, ale teraz jeszcze jak zbiera się na tą burzę, na ten deszcz, to strasznie zaczęły zaczęły gryźć. Sieje tak po dwa nasionka razem tak co, co kawałek tak po prostu co kawałeczek jeżeli one będą gęsto mnie to nie przeszkadza o. i tyle tyle ile mam tych nasionek to tyle wysieję nawet nie będę oznaczać jaka to jest fasolka, bo to akurat nie ma znaczenia. One będą wcześniej niż styczne, więc będziemy mieć już fasolkę wcześniej, a później przez całe lato będzie tamta tyczna. I to była złota saksa. Teraz weźmiemy tą koronę. Też wysieję już wszystko. Troszkę zostało, ale to nie szkodzi. Już nie będę tego tak gęsto siała. No teraz oczywiście jak zwykle podleję. No i fasolka zasiana. Będzie sobie już rosła. A pomidory będą na dwóch innych rabatach. Czyli na tutaj na zagonie i tam na ostatnim w tym kwadracie. Gdzie miała być fasolka, no to po prostu zamieniły się miejscami. Jak widzicie, dzień u nas dzisiaj bardzo pracowity od samego rana. Ja tutaj robiłam truskawki, potem siałam fasolkę. Romek tam y, malował deski do drugiego tunelu, żeby zmienić skrzynię, bo tamte się rozpadły. Teraz kosi po tamtej stronie ogrodu, od strony domu. 
A ja znowu przyszłam, najpierw byłam na końcu ogrodu, potem na początku warzywnika, teraz przyszłam znowu na koniec warzywnika. I teraz powiem Wam, jak ja tutaj mam na tej rabacie tylniej, na tyłach warzywnika, już tutaj pod samym, jak widzicie, lasem. Więc tutaj, wiadomo, siałam ostatnio ogórki. Tutaj ziemniaki są w torbach. Zobaczcie, już całe torby są odwinięte. I już będę zasypywała do samego końca, żeby już rosły i kwitły, a w torbach będą robiły się bulwy. No i teraz tutaj mam bób, bardzo ładnie bób rośnie, więc tu koło bobu została połowa tej rabaty i na tej połowie, tu na całości będę siała kukurydzę, a tu na tym pasie takim oddzielającym kukurydzę od bobu będzie słonecznik. Więc teraz troszeczkę spuchnie sobie tą ziemię. Ona tutaj już była ładnie odchwaszczona. Teraz troszeczkę spuchnie i będę siała kukurydzę. Po prostu wezmę tylko grabiami sobie przegrabię i później zrobię sobie rowki na ziarna kukurydzy. Troszkę muszę wyrównać, bo tutaj jest takie nierówne i w ogóle ta cała grządka idzie w dół. Tutaj te cztery rządki to będzie kukurydza, natomiast tutaj tym brzegiem powsadzam sobie ziarna słonecznika. Mam nadzieję, że wyrośnie i zapewne zostanie skonsumowany przez ptaki, jak zwykle. No ale mam tu taką resztę ubiegłego roku, więc po prostu powtykam tutaj te słoneczniki co, co jakiś taki kawałek większy czy mniejszy nie ma znaczenia I teraz tutaj na tej rabacie, którą Wam pokazywałam, gdzie zrobiłam sobie rowki, będę siała kukurydzę. I teraz mam kukurydzę cukrową Golden Bantam. To jest kukurydza normalna, wysoka. Oraz mam kukurydzę złotą karłową. To jest też cukrowa, ale ona rośnie niższa i ma mniejsze kolby. Jest no, no po prostu taka mini kukurydza. Kukurydza, jak wiemy, jest trawą i ona, żeby mieć kolby, musi po prostu się zapylić jak trawa. Czyli nie możemy ją siać w jednym rzędzie, tak jak ja na przykład posiałam słonecznika, tylko musi być posiana w całym skupisku takim, żeby wiatr, który powiewa tą kukurydzą, zapylał po kolei wszystkie te właśnie rośliny. Więc ja tutaj mam cztery rzędy i będzie w takiej podługości, więc mam nadzieję, że wiatr jak będzie pomiędzy nią ruszał, to będzie ona się zapylała. Najpierw posieję tą kukurydzę normalną, wysoką. Będę siała, już wysieję wszystko, bo w zeszłym roku siałam, więc została mi tutaj paczuszka. 
dajmy rękawice, bo jest wygodniej bez. I po prostu będę co kawałek, co jakiś, nie wiem jak tutaj zalecają, hmm, około 30 cm od siebie, już sama się sieje. Także będę co kawałek wrzucała tą kukurydzę by od razu od razu do wszystkich czterech do wszystkich czterech tych rowków żeby one mniej więcej były w jednej rosły sobie w jednej linii tak żeby faktycznie one były koło siebie równomiernie roz rozstawione, żeby faktycznie ten wiatr dobrze między nimi hulał, żeby je zapylał. I tak myślę, że do połowy posieję tej, tą wysoką, Widzicie, burza była, dookoła chodziła, chodziła, burczało, burczało i przestało. I rozpogodziło się, trosz, na chwilę słońce tylko zaszło. Dookoła zrobiło się czarno, ale wszystko przeszło i nawet nie było deszczu. Dobrze. Czyli to mam zasianą i teraz wezmę sobie tą karłową tą sobie tutaj zaznaczę mniej więcej, że mam ją tutaj a później sobie przyniosę znacznik Skończyłam sianie kukurydzy, fasolka posiana, truskawki wyczyszczone, dzisiaj sporo zrobiłam. Na chwileczkę usiadłam pod brzozą, żeby odetchnąć, bo jest strasznie parno. Ta burza gdzieś tam poszła, ale znowu gdzieś tam słychać, że coś burczy, więc po południu może znowu coś przyjść i znowu będzie padało. Powiem Wam, że wczoraj napadało bardzo. Ale to bardzo dobrze, Praca bo na grządkach była bardzo ciężka, ponieważ ta ziemia była już tak sucha, tak się zbiła, że ciężko było nawet jakieś chwasty wyciągać. A dzisiaj akurat poszłam do truskawek i no naprawdę szybko mi to poszło. Te cztery wielkie zagony, bo one są naprawdę duże, bo mają cztery zagony, one są półtora metra na cztery metry, więc w sumie to było trochę do oczyszczenia. Więc tak jest parno, powiem Wam, mimo, że ten deszcz wczoraj padał, ale jeszcze czuć, że, że jeszcze, jeszcze by chciało coś, coś popadać i jakaś burza jeszcze zagościć, no dobrze by było, byle nie wiało. Dzisiaj pierwszy dzień, no wczoraj trochę mniej, powiem Wam, już było wiatru, 
ale dzisiaj zupełnie nic nie wieje. Cichutko jest, w ogóle się nawet listki nie ruszają, no może jakieś tam pojedyncze na brzozie, bo brzoza to zawsze troszeczkę jednak się rusza. No chwilkę odpocznę, potem yy, pójdziemy zjeść obiad, Romek też skończy kosić, a po południu chciałabym jeszcze posadzić selery, bo mam te swoje selery, bo te selery, które Wam pokazywałam i które sadziłam, to z 10 sadzonek myślę, że tak 7 rośnie. Trzy były takie słabsze i one jednak padły przez ten upał. Natomiast ja mam selery wysiane w domu, już teraz są w tunelu, no, je, są ładne, zielone, ale są takie maleńkie, więc myślę, że te, posadzę te selery na miejscu, gdzie siałam pietruszkę, bo wiecie, ta pietruszka dość, że późno ją posiałam, to jeszcze ona wschodzi tak strasznie długo, a w sumie pietruszki aż tak dużo nie używamy. Bardziej zależy mi na marchwi, marchę wrośnie. Natomiast pietruszka, no, posadzę chyba tam na miejscu, gdzie była pietruszka, posadzę te selery. Może uda mi się akurat między tą pietruszkę, nie będę właściwie tam przekopywać jakoś szczególnie, tylko mniej więcej wiem, gdzie te rządki pietruszki są, więc jeżeli ona sobie tam wyrośnie jakaś kiedyś, to będzie, a jak nie wyrośnie, to nie będzie. I tam posadzę selery, bo szkoda mi tego miejsca, tam jest pół dużej grządki, tej pietruszki posianej w sumie nie wiadomo, czy ona wyrośnie, czy, czy ona będzie jakiejś takiej konkretnej wielkości, że będzie można ją zużyć. No zawsze to używam tą natkę chociaż, ale, no ale zależy mi na korzeniu, bo natkę mam osobno wysianą. Więc tam posadzę te selery i zobaczymy, może będą rosły. A pomiędzy tymi, tą grządką z selerami, Będą z jednej i z drugiej strony pomidory. Pomidory lubią się z selerem, więc myślę, że ten kwadrat pierwszy będzie zagospodarowany, bo na, pierwszej, na pierwszym zagonie będzie sałata i fasola, na drugim będą pomidory, później będą selery i selery i pietruszka zielona, a na następnej pomidory, więc to będzie ten pierwszy kwadrat. A w ostatnim kwadracie mam dwa rzędy kapusty, włoską, czerwoną, białą i kalafiory i, peki, i kapustę brukselkę i tam będą cukinie i kabaczki i może jeszcze dynie jak się zmieszczą i na tej osobnej pod jabłonią będą też dynie. No więc to tak jest, a jeszcze kalarepa i por, to gdzieś też się tam zmieszczą. Także to będzie tak już cały ten mój warzywnik zagospodarowany. No powoli, powoli idzie do przodu. Teraz jak są takie ładne dni, no to już, już się wszystko to posuwa. Jutro mam nadzieję, że będę sadziła już pomidory do gruntu bo w tunelu jeszcze nie zrobione są skrzynie, więc w tym drugim, więc yy, widzieliście, Romek malował dopiero deski, no myślę, że jutro, może pojutrze to zrobimy, te deski i tam grządki już będą gotowe, tam są grządki yy, dobrej yy, jakości jest ziemia, najwyżej tylko dosypię obornika granulowanego, może trochę dosypię tego mojego wapna z, ze skorupek. Jak wiadomo, ono od razu nie zadziała, ale będzie w ziemi. Tam w każdym razie będzie się po troszku tam rozkładało i zasili tą ziemię nawet choćby na przyszłość. No więc teraz idę na obiad, bo jest godzina już 14.30, a po obiedzie Będę sadziła te selery i jeszcze przeniosę sałatę z tunelu, bo już są takie fajne sadzonki. Przeniosę tam na tą pierwszą grządkę, gdzie mam sałat.
i już po deszczu, ale idą następne tam czarne chmury. Po tym deszczu jeszcze zdołałam przesadzić tylko moje sałatki z tunelu. Zobaczcie, jakie już ładne są. I tutaj już w gruncie będą sobie zawiązywać główki. To jest królowa majowych, więc ona zawiązuje ładne główeczki. No i tyle. I nic już więcej dzisiaj nie da się zrobić. No bo oczywiście jest bardzo mokro, bo widzieliście jak padało, straszliwie padało. No i padało prawie półtorej godziny. Naprawdę takim intensywnym deszczem. Także, także nic nie da się zrobić. Niestety już. No ale już powiem Wam, że jest godzina 18, więc już chyba najwyższy czas odpocząć. No troszkę dzisiaj, jak widzieliście, zrobiłam. No idę tutaj oczywiście do mojego, do mojego jeziorka. Dzisiaj były tutaj dwie żabki. Jedna taka ciemna, a druga, a druga taka szara. Teraz się gdzieś pochowały i nawet widziałam przez tą wodę, jak, ponieważ jest woda czysta, jak sobie pływała tam po dnie. Więc widać, że wracają żabki. No i znowu, jak słyszycie, w oddali znowu grzmi, także trzeba się spodziewać, że następna burza idzie do nas. Więc ja kończę na dzisiaj. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję, że oglądacie moje filmy do końca, że jesteście, że jest Was coraz więcej. Bardzo się z tego powodu cieszę i bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną w moim wspaniałym, cudownym, ukochanym ogrodzie pod szumiącą lipą. Pozdrawiam Was serdecznie i do jutra!